Tālāk es nosaukšu pilnīgi visas sociālā uzdevuma sfēras, kurā cilvēkam vajadzētu realizēties sabiedrībā. Tātad, ko jums jādod ir sabiedrībai? Un sākam ar vienenieku. Viens. Cilvēks, kam ir svarīga informācijas apmaiņas starp cilvēkiem un komunikāciju. Viņa galvenais uzdevums ir saņemt informāciju, to transformēt, papildināt un nodot atpakaļ cilvēkiem. Tāpēc viņa dzīves sfēra pirmām kārtām jau ir saistīta ar sabiedrībā, kurā visu laiku būs jārunā ar cilvēkiem. Tas ir jebkurš startniecības tips. Cilvēkam, kuram sociālais uzdevums ir viens, noteikti tiks spiedāvāts no sabiedrības. Caur mikrofonu runāt, auditorijas priekšā runāt, kādā veidā izklastīt informāciju. Nākošais – divi. Divnieks – viss, kas saistās ar ekoloģiju un dabu. Jūsu sfēra ir medicīna, ekoloģija, darbs ar dzīvniekiem, darbs ar sievietiem, darbs ar bērniem un augiem. Vīriešiem ieteicams izvēlēties no virzienu, kas būtu saistībā ar aizsardzību, saistībā ar bērniem, bet sievietiem, ar ekoloģiju vai dzīvniekiem. Trīs – šiem cilvēkiem ir jābūt saviem bērniem – vai šī cilvēka mācikļiem, jo viņam ir jāmāca savus bērns. Precīzāk sakot, jāpalīdz nostāties uz savām kājām profesionālā ziņā un lai bērns spētu realizēties profesijā. Tāpēc jums būtu ieteicams kopā pildīt mājas darbs. Un šeit ir vēl viens variants, jūs varat atvērt savu biznesu, bet biznesu, kas būtu saistīts ar ražošanu, jo jūs galvenais uzdevums ir jārealizē sava ideja. Jums ir jāiemācās apvienot un vadīt atkārt savu talantīgas cilvēkas un sākt virzīt viņus noteiktā virzīnā. Tātad, ja jums nav bērni, jums tiks doti stažieri un jums viņiem būtu jāpalīdz virzīties savā realizācijā. Tie ir arī visi tehniskie procesi, kas tiek saistīti ar mašīnām, kurus ražo. Četrnieks. Ja jūs sociālais uzdevums ir četri, Tad jūs esat dzimuši vadītāji, jums ir jāvada savus biznesi un jums dod ļoti liels iespējas atkavēties jebkurā biznesā. Šeit nav konkrētiks, jo jums ir atvērts jebkurš no virziens, kurā jūs vēlties dodies. Ir tikai viens, bet jums ir obligāti jābūt pašam daļai no jūsu biznesi. Ja jūs mēģināsiet stārādāt atālināt, tad jūsu biznesi ir nolengts krahamu. Un visi tikai tāpēc, ka jūs esat māza daļa no šīs sistēmas. Piecenieks. Šie cilvēki ir ezotēriķi, zgarīdznieki, zinātnes novirzieni, tāpēc jums ļoti labi ir sfēra, kas papildina cilvēku iekšējo pasauli. Ja jūs esat tas cilvēks, kuram ir savs redzējums uz pasauli, un jūs esat neatkarīgs no pārējiem. Bieži šeit var būt izpausties kā garīgā sfēra, kas saistāts ar jogām, ar meditācijām, ar pareizu dzīvesveidu, ar veselīgu uzturu. Bet pats galvenais, starp šiem cilvēkiem ir ļoti daudz zinātnieki, jo zinātnieki domā daudz plašākos apmēros, redz planētu kopumā, viņš saka globāli izskaidrot visus iespējamos notiekošos procesus. Tāpēc viņam ļoti labi padodās kompjūtera tehnoloģijas un izpausmas stājāts. Jūs galvenais uzdevums ir nest savu skatījumu pārējiem cilvēkiem. Sešanieks. Šiem cilvēkiem galvenais uzdevums saistīts ar personīgo attiecību veidošanu savā ģimenē. Vienkāršāk vārdiem sakot, kalpo ģimenē. Gatavot mazgāt, tīrīt, audzināt bērnus un atbalstīt partneru. Aizstāvēt, rūpēties, radīt komfortu, nodrošināt visus apstākļus, lai ģimenē varētu augt un realizēties ģimenē visu apkārt esošai talantībai. Bet jūs, ja neveidosiet ģimeni, tad jums ir tēvs un māte, par kuriem parūpēties. Bet ja jums parādīsies mazbērni, tad jūs esat pirmie, kuriem ir jāskatrien palīdzēt, rūpēties, jāparāda paties jūtas, jādot atbalsts un sapratni šiem cilvēkiem. Nodevība un šķiršana uz zem šīs zīmes ir nepieļaujama. Tāpat arī jebkura nevēlēšanās palīdzēt ģimenē esošiem, Šī zīme strādā kā nodevība un pārvēršās mīnusā. Bet, ja jūs gribat biznesu, tad ir jābūt saistītam ar kādu no jūsu tiešiem radiniekiem. Un biznes ir jāceļ tikai ar tiem, ar kuriem jūs esat izveidojuši attiecības. Un tam ir jābūt virzītam ģimenes vajadzībām. Septiņnieks. 
Jums ir jāparāda citiem. Jauns tehnoloģijas, jauns zināšanas. Jūsu gūtu pieredze visā savā dzīves laikā. Jūs esat tas, uz kuru visi skatās, un jūs atrodaties uzmanības centrā. To, ko jūs darat, sāk atkārtot jūsu apkārt esošiem. Skatoties uz jums, apkārtējie sāk sekot jums. Šī zīme saistāt ar ceļojumu, nu tā ir vairāk vietējā mēroga zemes, nevis ārzemes. Tas ir blakus pilsētas, jo ārpus dzimtenes robežām jums vairs nebūs tāda aizsardzība un atbalsts, kā sežot šeit uz vietas. Tāpēc tie ir ciemati pilsētas. Profesijas šeit būtu saistītas, kas ir saistīts ar komendējumiem, jo cilvēks nevarēs mierīgi nosēdēt uz vietas. Jebkurš darbs, kas saistīts ar transportu, smagajiem metāliem, ceļojumies citiem reģioniem, valstiem, izvienot kultūru. Bet galvenais nosacījums jums ir jāatgriežas atpakaļ uz savu zemi, un šeit ir jāiestās par to, kā dzīvo tā kultūra, kāda ir ticība, principā, par visiem šiem iedzīvotajiem jums ir jāiegos informācija, Kā es teicu, lidojums uz banku, ka lidot atpakaļ, tieši tas piemērs arī varētu pielīdzināt šīm. Jums ir jāaizstāsta visa šī kultūra, kāpēc, jo ne visi cilvēki var aizbraukt un iegūt to. Jūs esat tas, kas paplašina pārējo redzeslo. Astoņēks. Šie cilvēki ļoti augsts skopu uz emocijām. Viņi visu apsver izdomā uz priekšu, jo viņam ir jāsamierin citi, jādzēž konflikti un pašiem pie tam. Jāsaka labā neitralitāte savā pozīcijā. Jābūt diplomātiskai pieeji jebkurā jautājumā, jo viņu uzdevums ir palīdzēt citiem cilvēkiem nostāties uz pareizā ceļu. Jābūt kā juristam, kurš parāda vispareizāko ceļu, attiecībā arī uz likumdošā. Un arī jūs, ja nebūsiet jurists, tad jums sākotnē ir ielikts tādas īpašības, kā taisnīgums, gudrība, labi orientējieties jebkurā situācijā. Un zinēt, kā no tās iziet, Gan ar plus zīmi, gan ar mīnus zīmi. Jūs ziniet, kā izmantot likums, arī tas ir vistiešākais uzdevums. Ja jūsu biznes būtu saistīts ar likumiem un dokumentiem, tas varētu būt saistīts ar likumdošanu un tiesībām. Jebkurš darbs, kur ir nepieciešama precizitāte, loģika un darbs ar dokumentiem. Deviņnieks. Deviņiekiem jāstrādā patstāvīgi un nekādi biznesa partneri, jo viņam ir jāiemācās strādāt vienatnē, lai citiem pēc tam pateiktu. Es to izdarīju viens, tātad arī tu to vari izdarīt. Man bija grūtības un es tās pārvarēju un arī tev tas izdosies. Šeit viss var būt saistīts ar kompjūteru tehnoloģijām, arhitektūru, ķirurģiju, tur, kur jūs esat viens tādā kolektīvā. Varbūt saistība ar kosmiskām tehnoloģijām, visām naktas profesijām, viss, kas saistās ar intelektuālo attīstību naktī. Un šeit mēs nerunājam pa naktas klubiem. Viņa nav vadītāja, viņa nebūs izpildītāja, jo viņa pārāk patstāvīgi. Desmitnieks. Šiem cilvēkiem visu uzmanību jāvērta naudas pelnēšanai. Un, ja jums ir jānopelna nauda ne tikai sev, bet arī visiem jums apkārt esošajiem. Jums ir atvērti pilnīgi visi ceļi, lai organizētu savu personīgo biznesu. Ja jūs esat sievietam, bet jūs vīrs guļ uz dīvāni, kā tas notiek 90% sievietiem, tad jūsu uzdevums ir laicīgi parūpēties par viņu, laikā padot ēdienu, laikā padot padomu, paklausību ievērot gudrību, vienalga kā, lai tikai viņš netērētu savu laiku sadzīves jautājumu risināšanai. Jūsu uzdevums ir vai nu kļūt pašai bagātai, vai palīdzēt kļūt bagātam jūsu vīram. 11. Galvenais jūsu uzdevums ir aizstāvēt citus cilvēks, bet pirmām kārtām savus tuvākos. No vienas puses šī ir revolūcija un šķēršļu zīme, un kardināls pārmaiņas no otras puses šī ir sadarbība ar otru un samierināšanu. Tāpēc aizmirstiet pa fiziskā spēka pielietošanu, jo jums var sākt uz to pusi vilku. Šeit ir viss vīriešu profesijas, kur vajag pielietot gan intelektuālo, gan fizisko spēku, bet galvenais ir, Vajadzētu izvēlēties profesijas, kurā ir režīms. Kontrolēt vadīt cilvēkus, pieskaitām arī visus šeit sporta veidus, kuri vajadzīgi disciplīna un īpaša sagatavošana. Ideāli profesija šeit būtu neiro ķirurģija, manuālā terapija, darbs augstumā, ekstremālā vidē, kosmosā vai zem ūdens. 12. Vispilgtākā zīme, kas ir saistīta sabiedrības aktivitātēm un principā šī zīme nenes naudu. 
jo tie sociālie darbinieki, brīvprātīgie garīdznieki, psihologi, kas principā atrisina un atšifrē jūsu personīgo ceļu. Viņi zina atbilds uz jautājumu, uz kuriem mēs paši nezinām vai arī negribam atzīt to sevi. Tie labi padomdevē, kas palīdz mums paskatīties uz sevi no malas, bet paši cilvēki paliekājumā. Tāpēc viņi nekad negribēs iet lielas auditorijas priekšā, jo viņiem ir ļoti svarīgi atrasties sainā un iedvesmot citus darīt tā, kā tas palīdzētu pašam cilvēkam. 13. Šie cilvēki vienmēr ies pretēju pārējumu, viņiem ir jāveic kardināls pārmaiņas sabiedrībā, viņiem ir jāpelt pret traumi, jāieved visi jaunās tehnoloģijas zināšanas, viss, kas uzlabo jauno sistēmu. Pie tā viņiem tas jādara strauji. Viņiem tas ir jādara darbību līmenī tādā veidā, ka vismaz vienam cilvēkam ir jānotiks viņam un jāsāka tas darīt. Tā var būt arī jauna recepta, jauna ceļš, bet galvenais, lai šis būtu nodarīgs viss pārējiem cilvēkiem. Šeit ir viss, kas saistīts ar aizsardzības iestādēm galvenā, iezīme varētu būt advokatūra, prokuratūra vai arī cilvēki, kas strādā nāvi. Visa veida, kur ir nāvas briesmas vai arī sporta veida, protams, ka šeit arī ir zinātnieki, jo tikai viņiem tiek dot tādu iespēju atklāt to, ko līdz šim neviens nav atklājis. 14. Šī ir lauksaniecības zīme un viss, kas ar to saistās. Pils uzdevums ir harmonizēt un nomērināt citus cilvēkus, vai no ar vārdiem, vai ar spēku, jo jums tiek dot šis instruments un jūs zināt, kā to pareizi izmantot. Pareizā vietā, pareizā laikā un tā, lai cilvēkam būtu labāk un nevis sliktāk. Tas ir rūps par cilvēkiem, tā ir humanitārā palīdzība, bet galvenais novirzienis varētu būt amatniecību un to, ko jūs darat ar savām fiziskām rokām un savu intelektu. Jums nevajadzētu nodarboties ar tiraniecību, pārvedumu un turismus, jo amatniecība esat tas, ko jūs esat paši radījuši. 15. Šiem cilvēkiem ir atļauts pilnīgi visi, jo skatotos uz viņiem pārējie sāk saprast, kas ir pareizi vai nepareizi, godīgi vai negodīgi, taisnīgi vai netaisnīgi, jo pateicoties viņiem mēs sākam labāk orientēties vidē un sākam saprast, kas ir labi un slikti, balts un melns. Kā profesijas šeit ir visas organizācijas veidi, viņi ir lieliski šovi cilvēki, aktīri, rādio, TV, ir ļoti aktīvi, viņiem ļoti patīk runāt. Šeit pieskaitās arī visas profesijas, kas bojā cilvēku organismu, cigarets, alkohols un tā tālāk, un paši ir ļoti stipri okultisma un maģijas virzienos. Šeit pieskaitās arī ēnu kardināli, kā spēcdienesti, izlūkošana un naktskubi. 16. Viss, kas saistās ar celniecību, būniecību, un šeit ir jāsaprot, ka var uzcelt ne tikai fiziski sēkas, bet arī izmainīt cilvēku pasaules uztveri. Jūs varat iepazīstināt vienu partneru ar otru, tādā veidā jūs uzbūvējat ģimeni. Un viena alga, ko jūs būvējat, jo jums ir visstiprākā biznesa zīme, un ja jūs izveidosiet biznesu, jūs vienmēr būsiet pirmais kādā nozarē. Šeit pieskatās arī viss inženieru sfēras, Var pieskaitīt militāro jomu, kurā ir inženieru tehniskais un zinātniskais novirzējums. Šeit viss, kas saistīts ar remundu darbiem un viss, kas saistās ar pagātnu. 17. Šeit ir viss, kas saistās ar skaistumu, radošumu un visam, kam jūs pieķēraties, jūs sākat to skaisti izveidot un sākat nestandarts formā to pasniegt. Un tas sāk iedvesmot viss pārējos. Un šis uzdevums ir tikai nevien pašam radīt, bet iedvesmot sāk citus to darīt. Daudz ceļot, jo ceļojumos jūs sākat ieraudzīt jaunas idejas. 18. Jums ir jārada komforts un nomalīga apkārtna jūsu apkārt esošiem. Mazgāt tīrīt gatavot ēdien, tā ir obligāt jūsu opcija, papildus radīt siltumu un skaistumu jebkurā telpā, Ierodoties darbā jūs varat sākt to iekārtot tā, lai visiem kļūst labāk un viņi kā atrastos mājās un tādā veidā visi cilvēki sāks nāks pie jūtas. Šeit ir restorāna turismas, viss, kas saistīts ar cilvēku pašsajūtu. Un tādiem cilvēkiem nav ieteicams pat dzīvot dzīvoklī, bet mājā, jo tādai sajūtai ir jābūt, kur ir plašums, komforts un mājas sajūta. 19. ir atvērts ir kurs virsodnes, sākot ar nodaļas vadītāju, beidzot ar ļoti augstu rangu ierēdi, jo jūs esat tas, kurš vada un koordinē citus, un pateicoties jums sāk strādāt viskopējais mehānismus, un jūs neesat 
Četrnieks, kuram pašam jāpiedalas procesā, jūs esat tas, kurš nosaka prioritātes un profesijā šeit galvenais būtu vienalga kur, bet galvenais nosacījums, lai pārējie klausītos un klausīt jūs. Pateicoties jūsu statusam jau niegūt cieņu no apkārtējiem, jums ir jāpalīdz atvērties citiem cilvēkiem profesionālā jomā, bet galvenais neaizmirst, ka jums tiek dotas pilnvars, lai palīdzēt citiem, nevis sev. 20. Šī zīmes pārstāja saistīta ar visu to, kas attiecās uz viņu dzimtu vai uz tautu. Jums ir jāatgādina pārējiem, kad ir tāda cilvēka, kas kādreiz bija atklājīja, lai slavina savā nozarē, un tas ļoti palīdzēja tautai. Piemēram, slavens ārsts, slavens izgudrotājs, slavens farmacētas sportists. Jūs esat tie, kuram jāatgādina pārējiem par tautas tradīcijām, kas ir raksturīgas tieši jūs dzimtā vai jūs tautā. Un, piemēram, latviešiem ir tāda tradīcija kā ķekats. Jums ir jāatgādina par to, ko nozīmē pieņemsim katrus zivnieks vai tēls, vai arī līgo svētku patieso sakrālo nozīmi, kā arī jebkur aizmirst tradīcija jūs dzimtā ir jāatjāno. Tāpēc ļoti svarīgi, lai jums tas būtu personīgā ģimene un ir sevišķi bērni, kuriem ir jānodod un jāaizstās šīs tradīcijas. 21. Dzīvot vai sadarboties ar ārzemniekiem, iemācīties valodas, iemācīties cits kultūras, tradīcijas un integrēt to savā zemē, bet pats galvenais nosacījums, lai jūs zināt kādu svešu valodu. Jums vienkārši ir savi jāpieļauj doma, ka pastāv arī citas nācijas un viņās arī var būt kas interesants vai pamācošs vai nodarīgs. Šeit varam iedomāties diplomātu, kuram jānoslēdz izlīgums. Bet kā jūs to varat izdarīt, ja jūs nezinat ne valodu, ne nācijas kultūru, ne reliģiju, ne īpašs nācijas iezīmes. Šeit atceramies sasveicināšanās, kādas ir dažādās nācijās. Pieņemsim Japānā. Mēs zinām, ka katrā nācijā ir savs sasveicināšanās kodeks. Japāņi nepasniedz roku. Es runāju šeit par to. Jūs uzdomsi nezaudēt savu autentiskumu, izpelnīties cīņu citu tautu nāciju un valstu vidū. Un galvenais, ka jums ir jāizstājās starptautiskā mēroga publikas priekšā kā pārstāvim no savas zemes. Profesijas, protams, šeit viss, kas saistāts ar starptautisko sabiedrību. 22. Šeit atvienojās visas iepriekš minētās profesijas un virziene. Un jūs varat izvēlēties jebkuru. Bet ja skatāmojas kā uzdomu, tad tas norāda uz bērna audzināšanu. Un šeit es runāju pa bērniem līdz sešu gadu vecumam. Un neiet runa par profesionālo audzināšanu, bet gan par morālo, ētikas un psiholoģijas pusi. Pēc jums cilvēkiem vajadzētu sākt mainīties uz labo pusi. Tā profesija šeit būtu vēlams audzinātājs, skolotājs vai ar cilvēku masām, kurā jūs sabiedrībai stāstat, kā pareizi un kā vajag augt, attīstīt sevi no ētikas, morālas un sapratnes principiem. Un visi, kuri beigās komentārus atsāst dzimšanas dienas datumu, es personīgi jums atbildēšu, kāds ir jūsu sociālais uzdevums.